ጤና ስትልኝ ተበልካችሁታችን እንደምን አምስታችኋል ከአማራ ቴሌቪዥን ዞተር ከሰኞ እስከ 40 በዚህ ሰዓት ወደናንተ የሚደርሰው ትእይንተ ዜናችን ተጀምሯል ለ90 ደቂቃ በሚኖረን ቆይታ የሀገር ውስጥ እና የባርማዶ ልዩ ልዩ ጥንክሮችን አቀርብላችኋለን በቆይታችን መንገደኛው ቁጥሮች ምን ይላሉና ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሰዓታቸውን ጠብቀው ይቀርባሉ። ንግድና አጥናን አብት እንደም የስፖርት ዘገባዎች የምሽቱ ትእይንተ ዜና አካሎች ናቸው። ይርጋለ ማስማማውና ፍኖ ተመላኩ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ከናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ወደ ቀዳሚው ዘጋባ እናልፋለን የአማራ ክልል መንግስት አማራሮችን የሚመድብበትን አسرار እንዲያስተካክል ምሁራን ጠይቀዋል ከራሳቸው ይልቅ ለህዝብ ጥቅም ዋጋ የሚከፍሉ መሪዎችን ወደ ላይ በማምጣት የክልሉ መንግስት ሊሰራ ይገባል ሲሉ ምሁራን ከአማራ ብዙ መገናኛ ድርጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ ምክራቸው ልግሷል ጋሻ ፈንታው ያማራ ቢራይ ክልላዊ መንግስት የሞራን መማክርት ጉባያ ባላት ካማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር በነብራቸው ቆይታ አሁን በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የተጀመረው ለውጥ ለማስቀጠል የቆየውን የፖለቲካ ምደባ በመፈተሽ ብቃት ላይ ያተኮረ ስራ የክልሉ መንግስት ሊሰራ ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል የተማረ ልብና ለሌላው የሚሞት ሰው ሳይሆን ሲ ሲ ሲ ሲመለመለ ኖሮ ያው ታዛጅነትን መሰረት ያደረገ ነው የነበረው ሁላችን እንደምንናቀው ታዛጅነትን ብቻ ካየ ደሙ ለህزب ስለማይኖር ይሄ አመራ ህزبው ሊቀበለ ይችላል ልቡ የተማረ ሰው ለራሱ ሳይሆን ለሌላው ነው የሚኖር ከህزب ዘርፎ የከበሩ ሰዎች ፓ ተመነጠቀ ጭልፊት እኮ ነው ባክ ባንዴ ታብሎ የተመሰገነበት ማህበረሰብ ስለፈጠረን አራያነቱ ተገልብጧል እየተዛዘለ መቀጠል ክልሉን ተዛዝሎ ወደ ጉድጓድ ነው የሚወስደው እንጂ ነፃ ያወጣው ብቃት ያለው ያምራር ምደባ ለክልሉ ትልቅ ድርሻ አለው የሚሉት ምሁራኑ ለህزب ጥቅም ዋጋ የሚከፍሉና ከልብ የተማሩ መሪዎችን ወደ ላይ በማጣት ስራ ላይ ክልሉ ትኩረት ሊያደርግ ይገባል ብለዋል ምሁራኑ አንድ ሰው 28 አመት የመንግስት ላይ ነው ተቀመጠ የስራ መደብ ከተባለ ባለስልጣን ሙያ ባለስልጣን ባለስልጣን ይባል ደግሞ ሙያ አይደለም ማለት ነው ኖ ያን የመጣውን ሰው ልብ አሸንፎ ሞሰድ ሳይሆን የሚፈልገው በክርክር አሸንፈ ጀሮም ብለ መስለን እንደምትፈልጉ በክልሉ የተጀመረው ለውጥ ለማስቀጠልና ለህزب ጥቅም ሲባል ሐሳብ የሚያዋጣ ጥበበኛ ፖለቲከኛና መሪ እንጂ ራሱ ችግር የሚሆን መሪ ማስቀጠል የለበትም አመራሩ ቢሆን በዚህ የተቃኝ ሆኖ እንደገና መደራጀት ታለበት ሲሉ ሙራኑ ጠይቀዋል አመራሩ ከንዲ አይነት ከመተዛዘል ከመረባዊ ግንኙነት ከመልካ ምድራዊ ስሪት መውጣት መቻላለሁ በክህሎት በውቀት ላይ ግን የተመሰረተ አመዳደብ الناس አያስ ከለለ በስተቀር ለውጥ ማምጣት አይቻልም አዲፓ ከላይ ስከታች ያሉት የፖለቲካ አመራሮች ህዝብን የመቀየር ቁመና ላይ መሆናቸው ሊፈትሽ እንደሚገባና የተቀመጡ አመራሮች መልስ ለመስጠት ብቻ ሳይሆን ለሚፈጠሩ ችግሮች የመፍትሄ አካል ይሆኑትን ከመለየት ባለፈ የተሳሳተውን ያመራር ፍልስፍናችን ማረምና ማስተካከል አለብን ለዚህ ደግሞ አዲፓ ብቃት እንጂ የፖለቲካ ታማኝነትን ብቻ ማየት የለበትም ሲሉ ሙራን ካማራ ብዙሃን መከናኛ ድርጅት ጋር በነበራቸው ቆይ ታ ምክራቸው ልክሷል ይክልሉ ካለበት መሰረት አይችግር ሊያወጡ የሚችሉ ሰዎች ወደፊት አምጥቶ ክልሉን መለወጥ ያስፈልጋል እብይሮ ቁጭ ብሎ ሳይሰራ ቁጭ ብሎ ግን ቁጭ ብሎ ሪፖርት ፎ መላክ በቁጥር መዝናናት ያንን እስካል ቀየርን ድረስ ለውጥ ማምጣት አይቻል ሐሳብ የማያዋጣ ባለሙያ ሐሳብ የማያዋጣ በየትኛው ደረጃ ያለ አመራር ተቋም ሊገነባ ይችላል ሀገር ሊገነባ ይችላል የህزبን ህይወት ለሊነውጣ አንችም ለመፍትሄ ጎማችን ነፍሷል በጥረት ውስጥ ስተቶች ይሰራሉ ስተት የሚሰሩ ሰዎች እየፈለጉ ሁለተኛ ምንም አይነት ጥረት እንዳይጥሩ የሚያደርግ ስራ ነው እኛ ስንሰራ አይኖርም እያንዳንዱ ግለሰብ በግለሰብ ደረጃ እያንዳንዱ ተቋም በተቋም ደረጃ ምንድነው ትክለኛ መንገድ ምንድነው ከኔ የሚተበቀው ይለው ራሱ መጠየቅ መቻልና ማስተካከል መቻል አለበት ወጣቱ ሲደራጅ ሀገርን በሚገነባ አቅጣጫ ሊሰለፍ እንደሚገባ ሙራን ተናግረዋል በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የሐዲስ አለማየው የባህል ጥናት ተቋም ሰባተኛውን አመታዊ ሀገር አቀፋው ደጥናት አካይዷል እያዩ መለሰ ተጨማር ያለው
የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሀዲስ አለማየሁ የባህል ጥናት ተቋም ባዘጋጀው ሰባተኛው አመታዊ ሀገር አቀፍ አውደ ጥናት ላይ ንግግሮችና ጥናቶች ቀርበዋል። በአውደ ጥናቱ ላይም ፕሮፌሰር ሹመት ሲሻኝ የጋራ ባህላዊ ሴት ለጠንካራ አገራዊ ድገት በሚል ጭብጥ ዙሪያ የሚያጠነጥን ንግግር አቀርበዋል። ደራሲ ሀዲስ አለማየሁ ለሀገር ግንባታ የነበረቻውን አስተዋጽኦ ያወስቱት ፕሮፌሰሩ የደራሲውና መስል ዜጎች ምክር ሐሳብ ወን መሆን አለመቻሉ ወደ 1960ዎቹ ብሄር ተኮር ፖለቲካ እንድንገባ ገፍቶናል ብሏል። እነዚህንና መስል ጉዳዮችን በንግግራቸው ላካተቱት ፕሮፌሰሩ ከወቅታዊ የበረተኝነት እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ከተሳታፊዎች የተነሱላቸው ጥያቄዎችም ነበሩ የኢትዮጵያን ስም እየጠሩ ኢትዮጵያን በኢትዮጵያ የሚያጠፉ ግብጽና አረባግራት እንዲሁም አውሮፓ ላይ ድጋፍ የሚደረጉ ድሮ እዛው የነበሩ ወያኔው ውስጥ ወይም ደግሞ የሃዲክ ሲስተም ውስጥ የነበሩ አሁንም የለውጥ አካልና ነቢነን ብለው ሙሴ ተብለው ያስጨፈሩ ሰዎች አሁን ምን ያደረጉት ነው በረተኝነት ራሱ ተቀርኖ ውስጥ ነው አንደኛው አካታች አቃፊ ሀገር ገንቢ ሆኖ ሌላኛው ተገንጣይ ሌላው እንደጨቋኛ አይቶ የሚሸሽ ወይም ደግሞ ሌላ ጽንፍ ያዘ ሆኖ ነው የተሰራው በሌላ በኩል ደግሞ በህርተኝነትን ከዘረኝነት ጋር እኩል አርጎ የማያታተያ ያለ ትናንት አንዱን ህዝብ ጨቋኝ ሌላውን ተጨቋኝ ወይም ጸራ ህዝብ ሆኖ የተመሰረቱትን አይ ሀገር የመፍረስ አደጋ አለበት የህልውና አደጋ አለብን ብሎ ህልውናን አረጋግጦ ሀገርን መልሶ ለማከም ይደረገውን ጥረትም እኩል አርጎ የመሄድ ነገር ካለ ምን ተጣረቀ አይመስለኝ እኔ በግል እኔ ገለልተኛ ሆኜ ነው በመሰከረው ይሄን ጉዳይ እኔ እንዳጠናውት እጅግ ጤናማ ለኢትዮጵያ አንድነት እጅግ ዋስትና የሚሰጥ እንቅስቃሴ ነው እየተደረገ ያለው እኔ የታዘኩት እዚህም ዛም ጽንፈኛ ነገሮች በግለሰብ ደረጃ ሊስት ሊስት ሊከሰት ይችላል ያ ግን ትክክለኛውና ዑነተኛውን ጤናማው ያማራ በረተኝነት የሚወክል ነገር አይደለም ፕሮፌሰር ሹመት ሲሻኝም ከመድረኩ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ህልውና ለማስጠበቅ የሚደረግ እንቅስቃሴ ለጠንካራ ኢትዮጵያ ግንባታ እንቅፋት ሳይሆን አጋጅ ነው ሲሉ መልሰዋል የተለያዩ መንገዶችን መፈለግ ጥሩ ነው ግን እዚያ መንገድ መدرسአችንም ደግሞ ሁሉ ጊዜ አይናችን ትኩረቱን መሳት የለበትም የኢትዮጵያ ግንባታ መጠናቀቅ አለበት ለኢትዮጵያ መፍትሄው ይሄ ነው ብለን ማናምን ከሆነ ምናደርጋቸው ሁሉ እንዲሁ የተበደል ነውን ቂም ለመበቀል ጣላቶቻችን ለመምሰል እነሱ ኮ ይሄን ያደረጉት ይሄን ስለሆኑ ነው ስለዚህ እነሱንም እኛም እነሱ እንሆናለን ካል ሪሊ የተሳሳተ ሞዴል እየተከተል ነው መጨረሻችንም እነሱ ከሚገቡበት ጉድጓድ ውስጥ ነው የሚሆነው እኔ አሁን እየተነሳ ባለው ጊዜውና ብዙቱ በፈጠረው የአማራ ወጣት ራሴን ከላከላለው ብሎ መነሳቱ ለኔ ችግር አይደለም ችግር የሚሆነው አለመከረም ያለ እንደሆነ ነው ችግር የሚሆነው ምሳሌውና ሞዴሉ ያ የምንጠላውና አቆሽሸን የምንመለከተው ሌላው ኃይል የሆነ እንደሆነ ነው ራሱን ለከፍተኛ ዓላማ አስካሰለፈ ድረስ ይሄ እንዲያውም ሌላ ሁሉ ሊደርስ ለፈለገበት ለትልቁ ዓላማ ለዛ ለግቡ ከፍተኛ የሆነ ጉልበት ነው የሚሆነው በሰሜን ሽዋዞን በዘንድሮ የሰብል ልማት የሚተገበረው የግብርና ሜካናይዜሽን ስራ ዝቅተኛ ነው ተብሏል በዞኑ የማዳበሪያ አቅርቦት ዝጥረት መኖሩንም የወረዳው አርሶ አደሮች ተናግረዋል ለላ አስፈጠና የግብርና ሜካናይዜሽን ስራ በመርት ጨማሪ ላይ የሚኖረው ሚና ትልቅ እንደሆነ የግብርና ባለሙያዎች ይናገራሉ። ይህንን የሰሙት በሰሜን ሸዋ ዞን ሲያደብርነው አይወርዳ ነዋሪው የሆኑት አርሶ አደር ዳንኤል ጸጋይ ባንድ ወቅት የተመለከቱት ምርት ዛሬ ላይ የርሳቸውን ማሳ በትራክተር እንዲያርሱ ምክንያት ሆኗቸዋል። ጉብኝት ሄደ ነው አይተ ነው በቃ ገንዘብ መክፈል አለብን ብለን ከባለሙያ ጋር ተነጋገርን ያው ላንድ 1 ሄክታር 2300 ብር ነው ከፈልኩት ለዚህ እና በጣም እንታውት የሚያስደስት ነው ስራው። በሰሜን ሸዋ ዞን ሲያደብርና ዋዩ ወረዳ ሳታም ባቀበሌ መንላፍቶ ተብሎ በሚጠራው ክላስተር ውስጥ ተገኝተናል እዚ ቀበለ ላይ አርሶ አደሮቹ ሰብላቸውን በክላስተር ለመዝራት ባቀዱት እቅድ መሰረት በዚህ በመንመለከተው መንገድ በሜካናይዜሽን በትራክተር አሳርሰው ይዝናው መምጣት እየተጠባበቁ ይገኛሉ። ውስጥ አሁን እነዚህ ቆራጭ እየተባሉ እህል ድርቅ የሚያደርጉ ምንያቸው ነበር ውስጥ የሚኖሩ ተባይ አሉ ለማረሻ በበሬስ ተረስ የማይገኙ አሁን እነሱ እንደዚህ ሁሰና ይሁን ከዚህ እንደዚህ ሲገለበጡ ያውን እዚህ አውሮዎቹ ወጥተው የሚሞቱበት ሁሉ ነገር ነው ምናየው ከመርት ጭማሪ አንጻር እንግዲህ 
መሬት ውስጥ ካም በባህላይ ሲታረስ ያው ዘለቅ ያለ ከውስጥ ንጥረ ነገሮች አይወጡም ነበር ከላይ ከላይ ነው እንትን ምንለው እና ይሄውን ከ20 ሴንቲ ትር በላይ ከውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮችን ያወጣል በኬሚካል ያልተቃጠለ አዲስ አፈር እንደሚወጣ ግድዛቤ ፈጥረን ከባለ ሙያ ጉብኝትም ይሄን እንትን ስላል በጣም ፍላጎት ስላለን ተመዝግብን እንዲመጣ አድርገናል ምርትና ምርታ ማነት ለመጨመር በሚደረገው ጥረት የክላስተር አስተራረ ዘዴን ተገባራይ በማድረግ እየሰራ መሆኑን የሲያደብር ነው አይወርዳ ግብርና ጽፈት የታላፊው አቶ አከበረኛ አላማው ተናግሯል በስንዴ ደረጃ ታገጠም ያመራረት ሂደትን ተከተለን መስራት አለብን ብለ ነው ያዝ ነው እስካሁን ባለው ሁኔታ በአብዛኛው የተፈጠሩት የመግባባት ሂደቶች በሂደት ላይ ያለ ቢሆንም እስካሁን ባለው ነባራይ ሁኔታ 396 ሄክታር መሬት ነው ማደራጀት እየቻለ ነው ቀጣይ በሂደት ላይ ነው ያለው ሁሉም ቀበሌዎች በዚህ እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በቀጣይ ውጤታ መስራት ሰራለን ብለ እናስባለን በዞን ደረጃ በ2011 12 የሰብል ልማት በቅድመ ዝግጅት ወቅት ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም በዞኑ ትርፍ አምራች ወረዳዎች የማዳበሪያ አቅርቦቱ ራስ ምታት ሆኖባቸዋል የሞሮትና ጅሮ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ምክትላላፊው አቶ ፈንታውና ሻግሪም ምንም ነገር የለም ሳምንትና ከዛ በላይ ሆኖታል ከቆመ ግባት እየገባልን አይደለም የገባውንም አሰራይተናል ከዛ በተለይ ባለፈ ደግሞ በተለይ ዩሪያና ኤንፒኤስ ቦሮን አሁን በመጋዘዳችን ምንም አይነት ነገር የለም ብድር መስጠትም በብድር እንትን ያላችሁን ማርሶ ድሮች መስጠት አልቻልን በዚህ ወረዳ የራስ አድሮችን ምርትና ምርታማነት ለመጨመር በሚደረገው ጥረት የገርባ ገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበር የማዳበሪያ አቅርቦቱን ያከናውናል ይሁን እንጂ አሁን በመንገኝበት መጋዘን ውስጥ ከ700 ኩንታል የማይበልጥ የማዳበሪያ ክምችት የለም ይባስ ብሎ በዚህ መጋዘን ውስጥ ምንም አይነት ኤንፒኤስ እና የዩሬያ ማዳበሪያ አቅርቦት አለመኖሩን ታዝበናል የማዳበሪያ ግብዓት አቅርቦቱን በተመለከተ የጠይቅናቸው የሰሚን ሻዞን ግብርና መምሪያ ሐላፊ ወይዘሮ መሰረት አይሊም እጥረት የለም ከትራንስፖርት ጋር የተያዘ ችግር ግን ገጥሞናል ነው ያሉት እጥረቱ ይገጥመናል ብለን አላሰብንም አሁንም በእኛ ማከላይ መገዘኖቻችን አራት ማከላይ መጋዘን አለ ወደ 550 አንድ ወይም 71 ፐርሰንቱ በጃችን የገባ ማዳበሪያ ነው ያለው በሰሚን ሻዞን ከ508 ሄክታር በላይ መሬት ማሳን በዘር ለመሸፈን በቅድመ ዝግጅት ስራው እየተከናወነ ይገኛል ይሁን እንጂ እስካሁን ድረስ ከ418 ሄክታር በላይ ማሳ የመጀመሪያ አርሻው ቢከናወንም በዞኑ የሜካናይዜሽን ስራ ለማስፋት በእነኚህ ተሽከርካሪዎች አማካኝነት ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። እነኚህ ተሽከርካሪዎች ግን ከአለው 508 ሄክታሩ ከ10 ሄክታር በላይ እንኳን መሸፈን የማይችሉ በሁለት ማህበራትና ዩኒዮኖች የሚቀርቡ አምስት ተሽከርካሪዎች ብቻ አሉ። ዞኑ ከሚያስፈልገው 775 ሺህ ኩንታል ማዳበሪያ 551 ሺህ ኩንታል በማከላዊ መጋዘን ቢከማችለትም ከዚህ ውስጥ 246 ሺህ ኩንታሉ ብቻ ማዳበሪያ ለርሶ አድሮቹ እንዲሰራ ይሆናል። ለአማራ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ ኤሪያስ ፈጠነም ደብረ ብርሃን በሌላ የግብርና ዜና በመጪው መህር ማሳቸውን በዘር ለመሸፈን ዝግጅት ማድረጋቸውን በመስራቅ ጎጃም ዞን የኤንፒሲ ሳር ምድር ወረዳ አርሶ አደሮች ተናግረዋል ይሁን እንጂ የግብዓት አቅርቦት ችግር አሳስቦናል ነው ያሉት ይገርማል አማራ በነብሴ ሳር ምድር ወረዳ 013 ቀበሌ ሰሞኑን የጣለውን ዝናብ ተከትሎ አርሶ አደሩ የበቆሎ ዘር በመዝራት ላይ ይገኛል። ይሁን እንጂ ማዳበሪያ ለመግዛት ገንዘብ ቋጥረው ወደ መጋዘን ቢመላለሱም አቤት ባይ እንዳጡና ስራ በመፍታት መንገላታት እንደደረሰባቸው አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል። ድሃውን በየቀኑ በየሳምንቱ በየለቱ የመጣ አንድ ሳይሟላ ለዝምሎ ዝምሎ ምን ይቀራ ለዝምሎ ለየመሰላቸው እየሰጡ። እንግስት ማዘረጋገቱ ያው ዘር ቦቱ ያ ለማዘጋጀት አለ ችግር አለ ማዳበሪያም ያው አመጣጡ ቢመጣም ቀለል ይያለ ነው እንደገና ደግሞ ጭማሪ መጥቶም እዚህ ገበሬው እየተበዘበዘ ይምን የመጋዘን ችግር ይሁን ከዚህ አይ መንጨ ይሁን ችግሩ ያልገባን ነገር አለ እዚ ላይ ያልገባን ነገር አለ ይሄን ዲታይልን ብቻ እንደ ይቃል ለስራ በተንቀሳቀስንበት ወቅት መመልከት እንደቻል ነው አርሶ አደሮቹ እርሻቸውን ትቶ መጉላላታቸውን ታዝበናል የቀበሌው ሊቀመንበር የሆኑትን አቶ ሌዮ ደብሴንና ያበቁ ተሰራተኞችን ለማነጋገር በመሞክረም ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ሊሆኑ አልቻሉ ዳውን አስመልክተን ይወረዳውን ህብረትስራ ማስፋፋት ያተጥሪ ጽፈት ቤት ሐላፊን አቶ ጌትነት ከልክልን ጠይቀናቸው ተከታውን ምላሽ ሰጥተዋል በዚህ በህብረትስራ ማህበራት መነ ባክሲ ሁለቱ በቀነጅት ነው እንግዲህ ግባት እየተሰራጨ ያለው አብዛኛው ሆነ ኛጋ ባልና ተቃለ ክትልና ድጋፍ በተሻለ ሁኔታ ወይም በጥሩ ሁኔታ የሚሰራጭበት ሁኔታ እንዳለ ነው ያየ ነው ትራንትራም ከሰዓት ገምግመናል ዛሬ ግን አጋጣሚ ከአክሲ ሰራተኞች ጋር በተያያዘ የሴፍትኔት ክፍያ በመኖሩ ምክንያት የተወሰነ አንድ አንድ ማህበር ላይ ክፍተት ሊታይ ይኖር ይችላል ኢቭን ዛሬ ብቻ አይደለም ትራንትራም አንድ ማህበር ላይ እንደ ችግር ገጥሞናል 
ግን ችግሩ ሲገጥመን ካክሲ ስራስኪያጆች ጋር በመነጋገር በመዳወት ችግሩን እንዲቀረፍ ለማድረግ ጥረት ያደርገን ያለ ነው እና ትንሽ በተለይ አሁን ያዳችሁበት ማህበር ላይ አክሰራተኞችም ያቀሙስነት እንዳለባቸውና ሁሉ ነገር ተራራቶ ለመስራት የተሰራ ችግር እንዳለ ከስራስኪያጆች የተወደዱ ነገር አለ እንደታዘብ ነው ከመህረሻ ስራ ባለፈ አርሶ አደሩ ወደ በቆል ዘር እየገባ በመሆኑ ችግሩ አፋጣኝ ምላሽ ቢያገኝ መልክታችን ነው በሰሜን ሸዋ ዞን ሞጃና ወደ ራውረዳ የቱሪዝም እንቅስቃሴው በርካቶችን ተጠቃሚ ያደረገ ነው ተብሏል ይርጉ ፋንታ ከደብረ ብርሃን ተከታዩ ዘጋባ ዘጋሽቷል የሞጃና ወደ ራውረዳ በርካት ያሉ ጥንታዊ ቅርሶች ባለቤት ነው በወርዳው ከጥንታዊ ያቢያተ ክርስቲያናት ጀምሮ በርካት ያሉ የፖለቲካ ሆነቶች የተካሄዱባቸው ቦታዎችና ቅርሶች በወርዳው ይገኛሉ በተለይ ጥንታዊ አቢያተ ክርስቲያናት ጎብኞችንና ምእመናንን ካራቱም የኢትዮጵያ ማዕዘናት በመሳብ ለወርዳው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ነው የወርዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ንጉስ ይብራሃን እንደነገሩን ያው ጻርቃኔ ማርያም እንግዲህ እንደምታ ዛሬም ያው እንደምታዩት አመቱ ሙሉ በርካታ ዙን ይመጣበት የህዝብ ደግሞ ዚህ ሲመጣ ያው ለወረዳችንም ለከተማችንም እድገት አስተዋጽኦአለሁ ወጣቱም ከፍተኛ የሥራ ድል የሚፈጠርበት ያካባቢውም ሰው ባቅሙ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ተጠቃሚ የሚያደርግበት ሁኔታ ነው ያለው የጻድቃኔ ማርያም ቤተ ክርስቲያን እና ገዳም ጥንታዊ ከሚባሉት መካከል ናቸው ከወርዳው ባህልና ቱሪዝም ባገኘነው መረጃ እነዚህ አቢያተ ክርስቲያናት በአመታይ ክብረ በዓል ከመቶ ሺህ በላይ ምእመናንና ጎብኞች ወደ ወርዳው ይስባሉ እነዚህ አቢያተ ክርስቲያናት በ14ኛው ክፍለ ዘመን እንደተመሰረቱ የገዳሙና የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ወልዶ ጊዮርጊስ ከተማ ነግረውናል ስራቹ ታላቁ ነጉስ አዜ ዘራ የቆናቸው የመሰረቱበት መግባና መክንያታቸው በግብጽ ደብደ መጥማቅ የምትባል ቤተክርስቲያን ነበረችና ያቺ ቤተክርስቲያን ባላማኞች ስትቃጠል በዛ ምክንያት በመይታችን ስም ዳግማዊት ደብደ መጥማቅ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ለመስራት በዚህ ደብደ መጥማቅ ጻርቃኔ ማርያምን መስረተዋል ዩንና ይወርዳው አስተዳዳሪ እንደነገሩን በወርዳው ያሉ ስራጦችን አድራይቶ ይህንን ሀብት በተገቢው በመጠቀም ስራ እንዲፈጥሩ ከማድረግ አቋያ በወርዳው በኩል ክፍተቶች አሉ። በአግባቡ ከመራ ነው ህብረተሰቡ ሁሉ ወጣቱን ተጠቃሚ የሚያደርግበት ሁኔታ ነው ያለው ነገር ግን አሁንም ቢሆን ይህንን የሚመጣውን ህዝብ በአግባቡ ተቀብሎ ኢኮኖሚ እንዲያመነጭ አድርጎ ከመጠቀም አቋያ አሁንም ቢሆን ችግር አለበት። ያንን ችግር ወደፊት ገምግመን ወጣቱም ህብረተሰቡም ተጠቃሚ የሆነበት መንገድ መጠቀም መቻል አለበት ለማለት ካታር ማበረስ ከሰላ ድንጋይ ያለው መንገድ እየተጠረ መሆኑ ጎብኞችን ከዚህ በላይ ለመሳብ እንቅፋት እንደሆነ የገለጹት አቶ ንጉሴ ቅርሶችን በማስተዋወቅ በኩልም ድክመቶች እንዳሉና ይህንንም ለማስተካከል እየሰራን ነው ብለዋል የዚህ አመት የጻድቃኔ ማርያም አመታይ ክብረ በዓል እጅግ በርከት ያሉ መማናና ጎብኞች በተገኙበት በድምቀት ተከብሯል ለማራ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ ይርጉ ፋንታ ነኝ ከሰላ ድንጋይ ኪነ ጥበብ የማህበረሰብ ንስይትና ስነ ምግባር በሚያንጽ መልኩ ሊሰራበት እንደሚገባ ተጠይቆ አለ እያዩ መለሰ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሐዲስ አለማየሁ የባህል ጥናት ተቋም ያዘጋጀው ሰባተኛው አመታዊ ሀገር አቀፍ አውደ ጥናት የጋራ ባህላዊ ሴት ለጠንካራ አገራዊ አንድነት የሚል መሪ መልእክት ነበረው አውደ ጥናቱ የተለያዩ ክህነቶችም የተከወኑበት ነበር ከያዘው መሪ መልእክት ሐሳብ በመዘዝም ባህላዊ ሴት ማለት ምን ይሆን ስንል ጠይቀን ነበር በረጅም ዘመን ሂደት ውስጥ መርጦና ለይቶ አንጥሮ ይዞ ያበለጽ ህይወቴን ያበለጽኩታል ኑሮዬን ያሳድጉታል ግንኙነቴን የሰመረ ያደርጉታል ብሎ የለያቸው አንኳር ይሆኑ የህወት መመሪያ ፍልስፍ ነውቹ ናቸው ታዲያ ባህላዊ ሴት በዚህ መልኩ ከተገለጠና ለጠንካራ አገራዊ አንድነት ወሳይ ነው ከተባለ በአገራችን ካለ ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር የሀገርን አንድነት ልጥብቅ የሚችል የባህላዊ ሴት አብነት ይኖረን ይሆን ቡራዩ አከባቢ የዶርዜ ወይም ከደቡ አከባቢ መጥቶች ላይ ጉዳት ድርሶ ነበር እዚያ ሲدرس አጻፋውን መመለስ አለብን ብሎ በዚህ በስሜታው የሆኑ ወጣቶች 40 ምንጭ ላይ ተነሱ እና ሽማግሌዎች አብረው በለው ከማለት ይልቅ ሳር ነቅለው እንደዚህ ያለ ድንጋይ ላይ ተንበርክከው መጀመሪያ እኛ እንገላችሁን ለፉ አገር ልትገድሉ ነው የምትሄዱት ባካችሁ ብለው ለመሉ እንዲያለው ሴት ምርጥ ሴት መሰል ባህላዊ ሴቶች በአገሪቱ ዜጎች ውስጥ እንዲቀረጽና እንዲጠበቅም በኪነ ጥበብ ይገለጽ እንዲገባል በተለይም ከ1983 ወዲህ ባለው ጊዜ ኪነ ጥበቡ ምን ሲገልጽ ቆየ ግራስ ለተጋባው በህርተኝነትንም አላንጸባረቀ ኢትዮጵያዊነትንም አላንጸባረቀ 
በመሃል ላይ ምን መጣ ከዚህ ውጭ የሆነ ነገር ፈልግ ተብሎ መንግስትም ራሱ ድጋፍ ያደረገለት የሚያስቅ የሚያስለቅስ ምንም አይነት ኮንቴንት የለለው ድርሰ ጻፉ ተብሎ ኦፊ በግልጽ በራዩ ቲያትር ሄደ ቲያትር በሳል ኢትዮጵያዊ ቲያትር አገራዊ ጥያቄዎችን የሚያነሱ ቲያትሮች ወስደስ ሰጥ ያስቃል በሚል መጀመሪያ አያስቅም ያስለቅሳል አያስለቅስም አይ ይሄንና ንቀበልን ብሎ ነው የሚያባረር ይሄ ነበርው ይሄ መንግስት በራሱ አቋም ወስዶ ኪነ ጥበብ የተኮላሽ እንዲሆን ምንም ነገር እንዳይናገር ግን ህዝቡን እንዲያደነዝዝ ደራሲውንም እንዲያደነዝዝ ተመልካቹንም እንዲያደነዝዝ አክተሩንም እንዲያደነዝዝ እኔ የሚያደነዝዙ ስራዎች ስሩ ተብሎ በግልጽ የተነገረበት ጊዜ ይመስለኛል ይሄ ዘመን ያንድን አካባቢ ብቻ አጉልቶ ሌላውን አሳንሶ በሰዎች መካከለ ያለውን ግንኙነት የሚያሻክር ስነልቦናን የሚያሳምን ለአንዱ ደግ መስሎ ለሌላው ክፋትን የሚሰብክ በሰዎች መካከለ ያለውን ግንኙነት ሁሉ ግዜ ለመልካም ሳይሆን ለመጥፎ ነገር የሚጠቀሙ የኪነጥበብ ስራዎች እና ያለ በጣም ግዙፍ ነገሮች አንድ የሚያረጉ ነገሮች አሉ በጥቃቅን ነገሮች እንድንለያይ ነው እየተሰራልን ያለው ለምሳሌ ወርቃ ዝምታ ያለም ምክንያት አይደለም ነፍሳቸውን ይማርና ዶክተር ማናቸው ነገስ ወጊዳዳ እኔ ታሪክ መታማሪ ነኝ ታሪክ ነኝ ያጠናውት ዮሮሞ ታሪክ ምን ይልክ ጡት ቆርጧል ሲባል ምን ነገር አላገኘሁም ነው ያለው እና ወርቃ ዝምታ ግን ጡት ቆርጧል ወጽፏል ይሄም ባህላችን ነው ለተኛ ባህል ነው ብሎ ወጣቱን ሊቀበለው ተሰርቷል እና በዚህም ባለፈው ሪቪው ሲሰሩበት አንድ ኦሮሚያ አንድ ባለስልጣን እንዴት እንዴት ላለተ ብሎ ለማስተነስቷል ወጣቱ በጣም ያሳዝን ነገር ነው ታሪክንና ልብ ወለድን እንኳን መለየት ማንችል በደረጃ ደርሰናል በዚህ ፍኖት እየተጓዘ ያለው የኪነ ጥበብና ባህላዊ ሴት ለየቅል ጎዳና ተቋጭቶ በህብረታቸው ሀገራዊ አንድነት ለመዘየድስ ምን ይጣበቅ ይሆን ዕውቀት በበለጸገ አምሮ እየሰፋ በሄደ ቁጥር ሁሉ ግዜ የግንኙነት እንደና የፈጠራ ከይል ሁሉ ግዜ በሰፊ አውድ ውስጥ ነው የምታስበው በጠባብና በተወሰነች ቦታ ውስጥ ሁሉ ግዜ ዕውቀት እየደከመና እየቀጨጨ ነው የሚሆነው የሆነ ቦክስ ውስጥ ተስቀምጣ ስለዚህ ሰው ልጅ አሰሳሰብ እድገት አሁን የቀረ ነገር አለ ማለት በኪነ ጥበብ ብቻ መድከም አይደለም ይሄንን የሚያመጣው በሰው ልጅ በአሰሳሰብ መድከምም ነው ሁሉ ግዜ ወደ ቁልቁለት መሄጃ መንገዶቻችን ስለዚህ የግድ የኪነ ጥበብ ለማምጣት ባዋጅና በትዛዝ ይሄን አድርግ በማለት ብቻ ዕውቀት አይመጣ ስለዚህ ካሪክለም ሁሉ መፈተሽ አለ ስነ ምግባር ለማነጽ መጀመሪያ ነገር ራስዋ በስነ ምግባር የታነጸች ኪነ ጥበብን ማፍራት መቻል አለበት ተመልካቾቻችን ትእይንተ ዜናችን አሁንም እንደገጠለ ነው አሁን ደግሞ ወደ ሀገር አቀፍ ዘጋባችን አልፈናል የኢትዮጵያ ልብ ሞማን ህጻናት ምርጃ ማከል አገልግሎቱን ለመስጠት ያጋጠመውን የገንዘብና የቁሳቁስ ጥረት ለማሟላት ሁሉም ኢትዮጵያዊ የበኩሉን እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርባል ማከሉ አገልግሎት ለመስጠት መቸገሩም ተነግሯል በለተታረቀኝ ከአዲስ አበባ ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል ከዛሬ 30 አመት በፊት ቅንልብ ባላቸው የህክምና ባለሙያዎችና በጎፈቃደኞች የካቲት አንድ ቀን 1981 ዓ.ም ተመረተ ነው የተመሰረተው የኢትዮጵያ የልብ ሙማን ጻናት ምርጫ ማዕከል ማዕከሉ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ተመላላሽ ህመምተኞችን ሳይጨምር ለ7800 ጻናት እና ዋቂዎች የልብ ቀዶ ህክምና እየሰጠ ቢሆንም አሁን ላይ ከፋይናንስና ካላቂቃዎች ጥረት የተነሳ ችግር እንደገጠመው የማዕከሉ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሁሪ አሊ ይናገራሉ። ሙሉ ለሙሉ ነጻ ህክምና ነው እስከ ዛሬ ሲሰጥ የነበረው ይሄንን በቀላል ሒሳብ ባለም ላይ በጣም ትንሽ ያስከፍላል በሚባሉ ሆስፒታሎች እና አገሮች ላይ ሒሳብ ብንሰራ ከ3.5 ቢሊየን በላይ ሊያወጣ የሚችል እርዳታ በነጻ ሰጥቷል ማለት ነው ለኢትዮጵያ ህዝብና ይሄ ትልቅ ስራ ቢሆንም እንደ ችግሩ ስፋት ግን ይሄ ሆስፒታል የሚያድግበት መፈለግ ስላለብን ይሄንን ላይ አትኩረን ለመስራት ዘላቂነቱ ላይ የበለጠ አትኩረን ለመስራት ነው ይሄንንም ያዘጋጀን ያለ ነው ማለት ነው ዶክተር ሄለን በፈቃዱ የማዕከሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ናቸው ባሁን ወቅት በኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ እየተስፋፉ ያሉት የማይተላልፉ በሽታዎች ሲሆኑ ከዚህ ውስጥ ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዙት ደግሞ ልብና ልብነ ክህሞች በመሆናቸው ለማዕከሉ ትኩረት ለናደርግ ግድ ይላል ይላሉ ከልብና ልብነ ክችግሮች ደግሞ በአንነኝነት ከጉሮሮ በሽታ ጋር የሚገናኘው ወይም ደግሞ ሪማቲክ ሄልት ዲዚዝ ምንለው እሱ ከ16% በላይ የሚሆነውን ፊገር ይዛል። ስለዚህ ይሄ ማከል 
የሰጠ የሚገኘው የልብ ቀዶ ጥገናና ኢንተርቬንሽን በብዛት በብዛት ከዚህ ህመም ጋር በተያያዘ መልኩ ነውና ይሄ ቁጥር እኛ ማከለ የመጣው ብቻ ነው 7800 ከዚህ በላይ ብዙ ወረፋ የሚጠብቅ ከዚህ በላይ ከሞት ጋር እየተፋጠደ ወይም ደግሞ ሞትን እየተጠበቀ የሚገኝ ብዙ ህፃናቶች በየቤቱ ብዙ አዋቂዎች በየቤቱ አሉ። እዚህ ፊገሩ በጣም ትልቅ ነው። በኢትዮጵያ በብቸኝነት የና አገልግሎት በነጻ እየሰጠ ይልብ ቀዶ ጥገና የሚሰጥ ማከለ በመሆኑ ትኩረት አግኝቶ ይሄ ሁሉ ህዝብ ተረባርቦበት እነዚህ ህፃናት ሄደው የሚታከሙበት አቅምም እድሉን ስለሌላቸው ያንን ለማመቻቸት ነው አቶ ሳህላ ዲናሊፍ የባክሉ የቦርድ ሰብሳቢ በበኩላቸው ተቋሙ የገጠመውን የግባት አቅርቦት ለመፍታት ሁሉ ሚኬፒያዊ ተሳትፎ እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርባዋል ይያንዳንዳችን ሐላፊነት አለብን ይያንዳንዳችን ያገራችንን የጤና ችግር የተገነዘብንና የምናቀው ነው እና የልብ ዙሪያ ላይ ደግሞ ለሚከሰቱት ችግሮች በማንኛውም ደቂቃ ለያንዳንዳችንም ሆነ ለተወለደው ህፃናት የሚያጋጥም ስለሆነ ለነውስት የሚገባን ተቋም ሊኖር ይገባልና ይሄ የመሰለ ተቋም ደግሞ የሁላችን ስለሆነ በነፃ የሚያገለግል ስለሆነ እንዴት አድርገን ይሄን ተቋም እንዲጠነከር ማድረግ አለበት የሚለው የሁላችን ታሳቢነት ሊገባ ይገባል